साथीहरु त धेरै आउन छोडिसके आज त के हो त जम्मा 22 23 जना न हैन नि त्यो हाम्रो क्लासमा सरी गरी धेरै जना अहिले त खै पुरानाले नि प्रभावित छन् जस्तो छ त्यही हो र सर पुरानाले प्रभावित छ हजुर त्यही कुरा छ अब खै क्लास पनि अफ गर्ने हो कि के हो कुरा पनि निस्किरा निस्किन चाहिँ ए अनि ठिक छ त्यस्तो छ अनि अब सबै प्यारलल जानु पर्छ जान त होइन अब कसैलाई चाहिँ अब धेरै एब्सेन्ट हुने सिचुएसन भयो भने एकचोटि आचोटि सरसँग सल्लाह गरेर त्यो होइन रोक हामीलाई के छ र होइन परि पछि पछि एक्स्ट्रा क्लासहरू लिन्छ हामीलाई अहिले त अब नर्मली झन् यो सिजन चेन्जले गर्दाखेरि सबैमा त्यो समस्या आखा के मलाई पनि एकदम यहाँ कफिङहरू भइरहेको छ डर लाग्ने कोरोना हो कि भनेर त्यस्तो सिम्टम त केही देखेको छैन त्यही पनि ल ठिक छ अब कतिजना भयो नि अगाडि बढाउँ आजको क्लास चाहिँ यो हामीले जस्तै अब यो च्याप्टर सोइल एक्सप्लोरेसन अथवा सोइल इन्भेस्टिगेसन हो होइन अथवा साइट इन्भेस्टिगेसन भनेर भन्छ साइट इन्भेस्टिगेसन मैले भने दुई टाइपको छ होइन प्रिलिमिनारी र डिटेल साइट इन्भेस्टिगेसन त्यसको पनि अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ प्रिलिमिनारी गर्ने कस्तो कन्डिसनमा डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्ने साइट इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्ने कुराहरू अब त्यो प्रोजेक्टको कस्ट अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ र कतिको इम्पोर्टेन्स हो त्यो स्ट्रक्चर भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कुनैमा चाहिँ दुईवटै प्रिलिमिनारी एज वेल एज डिटेल साइड इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै कुनै प्रोजेक्टहरू जुन माइनर टाइपको प्रोजेक्टहरू छन् होइन स्मल एमाउन्ट चाहिँ नि कस्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुने खालको प्रो प्रोजेक्टहरू छन् भने त्यति बेला प्रिलिमिनारी इन्भेस्टिगेसन गरेर पनि हामीले साइटको बारेमा डाटा अथवा जुन इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ है आज हामी त्यसकै बारेमा यो मेथोड अथवा चाहिँ स्टेज फर द साइड इन्भेस्टिगेसनहरूको बारेमा पढ्छौँ अब यसको सुरुको चाहिँ प्रा प्राइमेरी त्यो प्रिलिमिनारी अथवा प्राइमेरी भने पनि हुन्छ प्रिलिमिनारी साइड इन्भेस्टिगेसन छ त्यसमा नेग्लिजिबल कस्ट हुन्छ यसको है प्रिलिमिनारी इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ नेग्लिजिबल किनकि प्रोजेक्ट अब एकदम लार्ज एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट रन ग प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न रन हुँदैछ भने त्यसमा प्रिलिमिनेरी भनेको एकदम मिनिमम एमाउन्ट चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ प्रिलिमिनेरी इन्भेस्टिगेसनको लागि है त्यस्तै लुक फर द करेन्टली एभाइलेबल इन्फर्मेसन अब यो प्रिलिमिनेरी इन्फ साइड इन्भेस्टिगेसनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि करेन्टली त्यो जुन हामी जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू लन्च हुने एरिया छ त्यो एरियाको करेन्टली एभाइलेबल इन्फर्मेसनहरू के के छन् त्यो हेरिन्छ त्यसमा त्यस्तै एरियल फोटोग्राफहरू लिइन्छ है त्यो जस्तै इयरक्राफ्टहरूबाट त्यसरी हामीले लिन सकिन्छ त्यस्तै अर्को टोपोग्राफिकल म्यापहरूबाट पनि हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ जस्तै कुनै रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने रोडको लागि चाहिँ अब रोडको रुट सेलेक्सन गर्ने दुईवटा मेथड छन् एउटा चाहिँ नि रिभर ब्याङ्कबाट गरिन्छ भने अर्को रिज टु रिज भनेको डाँडाको रिज रिजहरूबाट चाहिँ हिलहरूको रिज रिजहरू चाहिँ कनेक्ट गरेर गर्ने ट्रेन छ त्यो चाहिँ हामीले टोपोग्राफिकल म्यापहरू स्टडी गरेर कुन रुटबाट हामीलाई चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्टडी गर्न अथवा इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ त्यस्तै अब यो साइड इन्भेस्टिगेसनको कुरा त्यो पनि भयो एउटा होइन टोपोग्राफिकल अब त्यहाँको सोइलको कन्डिसन के छ ल्यान्डस्लाइड भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले टोपोग्राफिकल म्यापहरूबाट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ त्यस्तै एक्जिस्टिङ साइड इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट जस्तै अब त्यो ठाउँमा एक्जिस्टिङ साइड इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टहरू छ भने त्योबाट पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तै कुनै प्रोजेक्ट रन भइरहेको साइडमा कुनै अरू कुनै लार्ज इन्डस्ट्री टाइपको अथवा कुनै अरूको प्रोजेक्टहरू पनि प्यारलली अथवा त्यो प्रोजेक्ट रन हुनुभन्दा केही समय अगाडि अथवा चाहिँ रनिङ भइरहेको प्रोजेक्टहरूको डाटाहरू हेरेर पनि हामीले प्रिलिमिनारी साइड इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ है किनकि त्यसको चाहिँ 
एटा तो एक्जैक्ट जो लोकेशन में बंद स्ट्रक्चर तेज को डाटा हमें प्रोवाइड हो त्यो भेस को एरिया में भे एरिया में अरुण कुछ प्रोजेक्ट है अथवा तो एरिया में पैला कत साइड इन्वेस्टिगेशन भग रिपोर्ट को आधार में हमें तो एनालाइसि कर सकता हाई तो एजुमसन कर सकता यहाँ को ये होने तरीका ये अर्क अब जस्त डिस्ट्रिक्ट को अब एरिया को भेटिए डिस्ट्रिक्ट को हेरे कर सकने भाई डिस्ट्रिक्ट को हेरे भेटिए हमें के सकता रिजन को हेरे हमें एजुमसन कर पर्ने हाई प्रिमिनरी साइड इन्वेस्टिगेशन में पर्च ये अर्क साइड रिकोनेसि भाइड एसिस कि छेन तो साइड में जाना एसिस कि छेन भाई हेन पे एवं अर्क टोपोग्राफी हेन सकने भाई है अभी टोपोग्राफिकल मैप भे इसको टोपोग्राफी कस्ट टाइप को हमें हेन सकता अर्क साइड जिओलॉजी साइड को जिओलॉजिकल कंडीसन कस्त हेन सकने भो हाई रिशन अफ द एडजस्टमेंट स्ट्रक्चर चाहिए ये अब रिकनेस साइड रिकनेस को हमी सर्वे करने फील्ड सर्वे कर फील्ड में गए तेज को अब्जर्वेशन कर जो प्रोजेक्ट रन होना गई रखे लोकेशन को इसको आधार में हमें अब जस्ते साइड एसिस टोपोग्राफी साइड जिओलॉजिकल कंडीसन कस्त है कंडीसन अफ एडजस्टमेंट स्ट्रक्चर को बिहेवियर हमें हेन सकता हाई तो हम प्रिमिनरी साइड इन्वेस्टिगेशन में पर्च तस्ते द इन्फर्मेशन अबटेन्ड सुड बी सफिस फर द डिजाइन एंड द इंजीनियरिंग वर्क है तो जो हमें साइड इन्वेस्टिगेशन कर लथवा हमें भेटा इन्फर्मेशन के हो डिजाइन अथवा इंजीनियरिंग वर्क को लगी इनफ अथवा एडुकुएट हो जैसे अभी धेरे कुछ आई सके जस्ते अब तैंक सोइल को टाइप को कुछ अब प्रिविस्ली एरिया में अथवा लोकेशन में कहीं लैंडस्लाइड भग कि ती कुछ सोइल इरेजन को हमें तो इन्फर्मेशन कलेक्ट कर पर्ने होते तो प्रपोज अफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज टू प्रोवाइड एन इंजीनियर रफ आइडिया अन द सोइल कंडीसन एट द गिवन साइड हाई तेरी हमें फील्ड सर्वे गए आई सके अथवा कोई भी इंजीनियर के रफ आइडिया सोइल को सोइल को कंडीसन कस्त है भाई कुरा को हमें एट रफ आइडिया बना सकता इट जनरली कंसिस्ट अफ द फलोइंग अब इसमें के चा तीनवट टाइप को हमें कंसिस्ट कर फैक्ट अफ फाइंडिंग द सर्वे सर्वे बड़ा हमें के फैक्ट पता लगाए तो हमें था हो अर्क रिकनेस अर्क ट्रायल बोरिंग हमें प्रिमिनरी साइड इन्वेस्टिगेशन कर सकता हाई फैक्ट अफ फाइंडिंग सर्वे में के होता भादा खेल अल द एवेलेबल इन्फर्मेशन अफ द सोइल कंडीसन निर द साइड एंड द बिहेवियर अफ अदर स्ट्रक्चर इन द भेसिनेटी आर अबटेन्ड अब के होने भाई तो सब नेसेसरी अथवा एवेलेबल इन्फर्मेशन हम कर सकने भाई कलेक्ट कर सकता हाई तो साइड को नजिक को एवेलेबल इन्फर्मेशन रो साइड को नजिक को भग बिल्डिंग को बिहेवियर हाई नि जो एरिया में बिल्डिंग को बिहेवियर हेरे अथवा कुछ भी स्ट्रक्चर को अथवा रोड से रोड कंडीसन हेरे हमें तो इन्फर्मेशन कलेक्ट कर सकने भाई तो फैक्ट अफ फाइंडिंग हो क्योंकि लोकालिटी को अथवा एरिया को सोइल को आधार सोइल कस्त स्ट्रक्चर अथवा कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क कस्ट एफेक्ट कर अथवा कस्त क्वालिटी भाई कुछ हम फील्ड सर्वे अथवा प्रिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर हमें एटा रफली आइडिया क्रिएट कर सकता हाई अब तेस में इट सुड ये फैक्ट अफ फाइंडिंग सुड इन्क्लूड्स द फोलिंग्स टोपोग्राफी को बारे में हमें था होने पर्यटन टोपोग्राफी को जैसे सर्फेस कन्फ्युगेशन कस्त स्लोपी कि प्लेन छी भूरा आने भाई हाई तेज को सेप कस्ट टाइप को भाई कुछ आज टोपो टोपोग्राफी में अर्क एडजस्टेंट प्रपर्टी के साइड को एडजस्टेंट प्रपर्टी चाहिए हाई जो हमें कंस्ट्रक्शन करना गई रखा इस एडजस्टेंट प्रपर्टी को कंडीसन कस्त हमें ठा हो जैसे अर्क रक आउटक्रप आउटक्रप रक फर्मेसन चाहिए कस्ट टाइप को भाई कुछ हमें टोपोग्राफिकल 
सर्वे हमें अथवा यह फैक्ट अफ फाइंडिंग सर्वे हमें था हो फील्ड सर्वे गई सके हाई अर्क जियोलॉजी का हाई जियोलॉजी को तिमें एकदम डिटेल में जियोलॉजी में पढ़ सकते अब जियोलॉजी बाहर हमें जियोलॉजिकल मैप स्टडी करें है अभी पोसिबिलिटीज अफ द सफ साइडिज तो जो कसरी हमें तो मिनरल एक्सट्रैक्शन लो कर सकता वो कसरी लो करा सकता भाई कुछ हमें तैंट हेन साइड इन्वेस्टिगेशन बा स्टडी कर सकता हई प्रिमिनरी साइड इन्वेस्टिगेशन बास्ते एरियल फोटोग्राफी हमें एक्सटेन्सिव साइड यूज कर सकता ये इन्फर्मेसन अन द लैंड फॉर्म सोइल कलर इरोजन सब सर्फेस ड्रेनेज है भेजिटेबल कवर क इस पीछे स्लोपी कि लैंड कस्त के पर्पोज को लगी यूज भग ती कुछ हमें एरियल फोटोग्राफी बड़ी लिख सकता हई जैसे सेंसमिशिटी सेंसमिशिटी बड़ी हम के सकने भाई तो रेकर्ड अफ अकरेंस अफ अर्थक हमें लिख सकता सेंसमिशिटी बड़ी हाई तस्ते हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल डाटा हमें के ठा हो रिवर लेवल कति होयरली मंथली कुछ डिस्चार्ज किडल करेन्ट क्या इयर फ्लो कने आस्ते इंटेन्सिटी अफ रेनफल को हमें हाइड्रोलॉजिकल रेट्रोलॉजिकल डाटा बड़ा हमें लिख सकने भाई हई तो हम फैक्ट अफ फैक्ट अफ सर्वे को सर्वे डाटा को अर्क बिल्डिंग कोड को बिल्डिंग कोर्स में के होने भाई क्यारिंग कैपेसिटी अफ सोइल कैसे कुछ बिल्डिंग कोर्ड ने भी डिटरमाइन करते अर्क सेकेंड में हम फर्स्ट को फैक्ट अफ फाइंडिंग सर्वे भो अर्क रिकनेसिस् भेन्डम डिप्रिशिएसन्स इन एंड एरिया इंडिकेट्स द प्रेजेंस अफ सालो होल्स रेन्डम डिप्रिशिएसन ने क्या इंडिकेट्स करने भाई भादा खेल तो सालो होल होल कति को प्रिजेन्स इंडिकेट्स कर लोकेटेड एरिया में है जो जो साइड में हमें कंस्ट्रक्शन कर गई रखे तो हमें प्रिजेन्स अफ सालो होल कैसे भाई कुछ डिटरमाइन अथवा फाइंडिंग डिटरमाइन कर सकता अर्क लिंग ट्रीज अन द स्लोप इंडिकेट्स द क्रिप अफ सोइल जो रुखर तैं झुके हो झुके रुखर तो सोइल कति को क्रिप छर हमें इंडिकेट कर सकता हई स्लोप इंडिकेट कर सकता क्रिपिंग अफ सोइल को इंडिकेट कर सकता तस्ते ओल्ड साफ्ट अपिंग अफ मिनरल वेस्ट साल बी एबंडेड माइन वर्क्स ओल्ड साफ्ट जो मिनरल को हम हिप्स के कति भूरा हमें डिमाइन कर सकने भाई इसमें है ये प्रिजेन्स अफ स्प्रिंग ओइल्स एंड मार्सी लैंड को हाई तैं स्प्रिंग कति प्रिजेन्स है अब रिकनेस हम फिल्म गए सर्वे कर सके हमें था स्प्रिंग कति अब जस्ते पानी को मूल हु कति ओइल होना दलदल कि भाई कुछ हमें स्टडी कर सकता तो इसमें तस्ते अर्क एक्जिस्टिंग अफ सेटलमेंट क्रैक हो जस्ते फील्ड में गई सके अब एक्जिस्टिंग क्रैक हो धजा धजा फाटे टाइप के खाले हम तो देखना सकता इसको आधार में हमें डिटरमाइन कर सकता है फील्ड को सोइल को प्रपर्टी के हो अब तेको बियरिंग कैपेसिटी भोलि यहाँ स्ट्रक्चर बना सक सकिं कि सकिन भाई कुछ हमें एनालाइसि सकने भाई हई जैसे अर्क ट्रायल बोरिंग भाई ट्रायल बोरिंग ये हम प्रिलिमिनरी स्टडीज अंतर्गत नहीं पर्च एक्सप्लोरेशन बोरिंग एंड सालो टेस्ट पीट और सफ सर्फेस पेनिट्रेसन आर यूज फर अदर प्रिलिमिनरी स्टडीज जैसे हम के बोरिंग सान होल बोर होल बनाएर भी हमें के कर सकता तो सोइल को बिहेवियर हेन सकने भो सो टेस्ट पीट हु खाल्टो खनेर भी कर सकने भो है अफ सर्फेस पेनिट्रेसन भी कराएर कर सकने भाई हाई कहीं अब जस्ते आइरन रड हु इन हम पेनिट्रेट करें तो सोइल को कति को कंपैक्टेड भाई कुछ हम तैं हे प्रिमिनरी स्टडीज कर सकता हई एक्सप्लोरेशन अथवा इन्वेस्टिगेशन बोरिंग आर क्यारिड आउट बाई अगर वाश बोरिंग पर्क्यूशन ड्रिलिंग और रोटेटरी ड्रिलिंग करें हमें के सकने भाई स्टडी करना सकता सोइल को हई जैसे अर्क सेकेंड में हमें पढ़ा सकता सोइल सेकेंड में हमें पढ़ा सकता सोइल को हाई इसको बारे में अज डिटेल में हम पढ़् यो अगर वाश बोरिंग पर्क्यूशन ड्रिलिंग को 
disturb or partially disturb but representative sample collect from the test pits uh, boring are subjected to simple laboratory and uh, field test such as identification and classification in situ water content ikura haru aba hamle ke garnu bhayo bhane jun hamle pit hole haru banayera soft surface penetration haru garera chai ni hamle jun soil sample collect garchau tyo bada chai hamle lab simple lab test athwa field test haru garera tes tesko tyo soil ko classification tesko identification haru garna sakine bhayo वाटर कंटेन्ट कति छ इन सिटु वाटर कंटेन्ट कति छ भनेर हामी टेस्ट गर्न सकिने भयो हैन त्यो ल्याबमा पनि गर्न सकिन्छ फिल्डमा पनि त्यो हामी सोइल मेकानिक सपोर्टिसकेका छौ त्यस्तै डेन्सिटीको कुरा आयो डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिने भयो हैन अर्को अनपाइन अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथहरु पनि हामीले टेस्ट गर्न सकिन्छ यो ट्राइएक्सियल टेस्टहरु गरेर है त्यहाँबाट हामीले त्यो सोइलको चाहिँ नि बिहेभियरहरु चाहिँ सोइलको प्रोपर्टीहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ यो चाहिँ है ये भो यो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेसन ये भो अब अर्क जो हम साइड इन्वेस्टिगेसन को दुईटा दुईटा पार्ट्स में डिवाइड करो कारण फर्स्ट हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेसन भो जहाँ चाहे अब लो कस्ट अथवा नेग्लेजिबल कस्टर चाहे रिक्वाइर्ड हो रो इन्फर्मेशन चाहे लिमिटेड हो जस्ट एट सर्वे टाइप कर कलेक्शन कर इन्फर्मेशन रानो माइनर टाइप को स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना को लगी तो डाटा सुइटेबल हो रुने अब लार्ज स्केल को प्रोजेक्टर रन कर पर्ने अब इनिशियली तो हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेसन नहीं कर फाइनली ठूल टाइप को प्रोजेक्टर हम के डिटेल इन्वेस्टिगेसन भी करूर्ने हो डिटेल एक्सप्लोरेशन फलोज अ सप्लिमेंट टू द जनरल एक्सप्लोरेशन वेर लार्ज इंजीनियरिंग वर्क हेवी लोड्स एंड कम्प्लेक्स एंड द कस्टली फाउंडेशन आर इन्वल्व अगे अगे के प्रिलिमिनरी इन्व इन्वेस्टिगेसन के सप्लिमेंट करने भाई अथवा ए एडेड इन्फर्मेशन चाहिए प्रोवाइड करने भाई जो ठाव में जस्ते जनरल एक्सप्लोरेशन जस्ते लार्ज टाइप के इंजीनियरिंग वर्कस होने ठाव हेवी लोड ठावर को लगी है जस्ते अब ब्रिज हु भो ठूल टावर टाइप को स्ट्रक्चर होने भाई है कम्प्लेक्स टाइप को स्ट्रक्चर बनाने पर्यटन डैम लाइक डैम बना पर्यटन हमें के पर्ने भाई डिटेल इन्वेस्टिगेसन कर डिटेल इन्वेस्टिगेसन मीन्स मिंट टू फर्निश अर प्रोवाइड द इन्फर्मेशन एबाउट द सोइल प्रपर्टीज सच एज सियर स्ट्रेंथ कंप्रेसिबिलिटी डेन्सिटी इंडेक्स रमिबिलिटी एंड पर्मिबिलिटी इंडे चाहिए हमें पत्ता ला सकने भाई हाई डिटेल इन्वेस्टिगेसन कर अब यह सियर स्ट्रेन निकालना को अब डाइरेक्ट सियर टेस्ट हो सोइल सैंपल लाने डाइरेक्ट सियर टेस्ट अभी कंप्रेसिबिलिटी हमीर को जो ट्राइजल टेस्ट हो इन हमें इसमें कर सकने भाई अब डेन्सिटी इंडेक्स निल तिमी अब लैब में कर सकता छो पर्मिबिलिटी निल्ने हमें कर सकता हई कंस्टैंड हेड टेस्ट हो वेरिएबल हेड टेस्ट हो जो पढ़ यो पर्मिबिलिटी में इसको आधार में भी हमें डिफ्रेन्ट सोइल प्रपर्टी चाहिए निल सक डिटेल इन्वेस्टिगेसन करने मेथड हो दुईटा डाइरेक्ट मेथड अथवा इस एसिबल मेथड भी भाई और सेंमी डाइरेक्ट अथवा इन एसिबल मेथड भाई अब डाइरेक्ट मेथड में के भादा खी टेस्ट पीट हु खनिज हई सान सान पीट हु टेस्ट पीट हु खनेर भी हमें सान सान खाल्टो खनेर ये ट्रायल पिट्स अथवा चाहे ट्रेन्स कुलो टाइप को खनेर हमें ट्रेन्स खनेर भी हमें के कर सकने भाई सोइल सैंपल लिख सकने भाई हाई डिटेल इन्वेस्टिगेसन को लगी ये टेस्ट पिट और ट्रेन्स आर ओपन टाइप एंड एसिबल एक्सप्लो एक्सप्लोरेटरी मेथड भी भाई मैं एसिबल एक्सप्लोरे एक्सप्लोरेटरी मेथड्स भाई अब टेस्ट फिट ओपन होने भाई है ओपन भैस पे हमें सोइल सैंपल लेना सकने भाई रहा है सोइल सैंपल चाहे डिस्टर्ब ते डिस्टर्ब हो ओपन फिट भैस सोइल सैंपल कैन बी इंसपेक्टेड इन दियर नेचुरल कंडीशन है नेचुरल कंडीशन में हमें इंसपेक्ट कर सकने भाई सोइल चाहिए द नेसेसरी सोइल सैंपल मे बी नेचुरल है नेचुरल लिख सकने भाई टेस्ट फिट्स आर कंसिडर्ड सुइटेबल फर 
स्मल डेप्थ अप टू सिक्स मीटर एंड द कस्ट इंक्रीज रैपिडली विथ द डेप्थ अब यह हम के स्मल डेप्थ को जैसे छ मीटरसम को लगी मैं हमें के सकिन भाई टेस्ट पिच हर बनाएर सोइल सैंपल कलेक्शन कर सकता हाई For the greater depth, the lateral supports uh, of bracing of the excavation will be necessary. If you have only 10 meters, then my son, for example, normally the earth mirror will give one or two one. A code of provision, my son. I, um, when I am 1.5 meter, then the greater depth, my idea, I am done so one. Then the other bracing is compulsory. One or one or two. Then the chapter four, I am going to talk about detail. I am going to talk about numerical one. I am going to talk about the bracing. I am going to talk about the calculation. नर्मल तो है हमें के लैटरल सपोर्ट को लगी हम ब्रेसिंग एक्जर्वेशन करने बेला में ब्रेसिंग दिन पर्ने होते टेस्ट पीट आर यूजअली मोड फर सप्लिमेंटिंग अदर मेथड्स और फर माइनर स्ट्रक्चर अब अरु मेथड को सप्लिमेंट को लगी अथवा एडी सप्लिमेंट को लगी मेथड टेस्ट पीट मेथड फलो कर माइनर स्ट्रक्चर को हम टेस्ट पीट मेथड फलो कर जो अब मेजर स्ट्रक्चर बेला टेस्ट पीट चाहिए टेस्ट पीट बना हमें साइट इन्वेस्टिगेशन को जो सोइल सैंपल लिंक तो सैंपलिंग लिना मिलने रही टेस्ट पीट अप टू टू मीटर वाइड एंड ट्रेन्स अप टू वन मीटर वाइड टेस्ट पीट हम टू इन टू टू मीटर वाइडसम को हमें खोन सक खन सकता जैसे ट्रेन्स हमें कति को वन मीटर वाइडसम को लिखे सोइल सैंपल नि एक्सट्रैक्शन अफ द सैंपल इन द फील्ड आइन लैब टेस्ट है सैंपल से हमें के एक्सट्रैक्शन गए तो दुई मीटर एक मीटर को हमें ट्रेन्स लिखे अब कति डेफ जाने भाई कुछ तो वाइड वाइड चाहिए डेफ तो कभी जाने अब कति मीटरसम को हमें रिक्वाड हो हम फाउंडेशन कति मीटर डेफ में गए हमें फाउंडेशन राखी तेज को आधार में हमें के पर्ने हो सोइल सैंपल कलेक्ट कर पर्ने कति डेफ जाने ये नहीं अब जैसे वन वन पोइंट फाइव मीटरसम मत जानी वन पोइ फाइव मीटर डेफ में गए हम सोइल सैंपल लिखे भो फाइव मी थ्री मीटर जानी है थ्री मीटर में सिक्स मीटर जानी है सिक्स मीटर में गए तेरी हमें सोइल सैंपल हम फाउंडेशन को डेफ कति डेफसम जिस को आधार में हमें टेस्ट पीट को अथवा चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने बेला में बोरहोल खन्न पर्ने बोरहोल खनेर अथवा टेस्ट पीट खनेर तो लोकेशन बा हमें के पर्ने भाई सोइल सैंपल लिखने हो अब यह टेस्ट पीट विशेषगरी हाईवे एयरपोर्ट ट्रांसमिशन टावर है स्मल एंड लाइट ट्रांसमिशन टावर अमल एंड लाइट वेट ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर बनाने पर्यटन चाहिए हमें के पर्ने हो टेस्ट पीट को एप्लीकेशन यूज हो में हई काईवे अयरपोर्ट में हमें ग्रेटर डेप्थ को हमें सोइल को प्रपर्टी हमें आ आवश्यक पड़ेन हमें सटेन अथवा इमिडिएटली बिलो द ग्राउंड लेवल को बाड़ी हमें सोइल सैंपल लिफ्रेन्ट प्रपर्टी चाहे डिटरमाइन कर सकता और तेस को आधार में अब तेल अब ट्रिटमेंट करने हो कि रिप्लेस करने हो कि ती कुछ हमें पीछे डिटरमाइन कर सकता सोइल को प्रपर्टी स्टडी कर सके हाई प्रेजेंस अफ वाटर एज द सालो डेप मे कज द प्रब्लम एंड डी वाटरिंग इज रिक्वाइड अब ये हम सालो डेप में चाहे वाटर प्रेजेंस भोति बेला हमें के पर्ने हो प्रब्लम क्रिएट कर सोइल को एक्जैक्ट प्रपर्टी चाहे हम पता लगन सकिन रोइल सैंपल में एकदम डिस्टर्बेन्स आकाल में हमें डी वाटरिंग पर्ने हो इन क्ले सोइल ब्लक सैंपलिंग मे बी कंडक्टेड यदि क्ले सोइल छि बेला हमें ब्लक सैंपल लिख सक हाई इसी हमें डाइरेक्ट मेथड में पिटर अथवा ट्रेन्स बनाए सोइल सैंपल लिख सक आज म कसरी सोइल सैंपल लिख सक भाई कुछ सैंपलिंग को थोड़े कुछ मतलब तिमी मू है नेक्स्ट क्लास में चाह हम के भादा खी सोइल सैंपलिंग को जो अब सोइल सैंपल हम कसरी चाहिए लिने सैंपलर है सैंपलर को तो एटा नोमेरिकल टाइप का खाले अभी सैंपलिंग प्रोसिडियर को कुछ मको क्लास में कमिंग विक को क्लास में चाहे भू हई तिमी फील्ड टेस्ट को कुछ 
अनि हामी पेनिट्रेसन टेस्ट को कुराहरु इनीहरु चाहिँ हामी गर्छौ अर्को छ हाम्रो सेमी डाइरेक्ट मेथड अथवा यसलाई हामीले इनएसिसिबल मेथड पनि भन्छ अथवा यसलाई बोरिङ पनि भनेर भन्छ है बोरिङ भनेको जुन त्यो बोरिङ बाट हामीले पानी निकाल्ने टाइपको बोर होलहरु भनिन्छ नि त्यो त्यो बोरिङ हो है फेरि यो चाहिँ बोरिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिंग अ ड्रिलिङ बोर होल्स इन्टु द ग्राउन्ड विथ अ रिभ्यु टु अबटेन द सोइल अर रक स्याम्पल फर स्पेसिफाइड अर नोन डेप्थ हैन कुनै पनि स्पेसिफाइड अथवा नोन डेप्थ सम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो सोइल स्याम्पल लिनको लागि बोर होलहरु चाहिँ हामीले के गरिन्छ ड्रिल गरेर त्यहाँबाट हामीले स्याम्पलहरु लिइन्छ है र यो बोर होल खन्ने चाहिँ डिफरेन्ट मेथडहरु छ नि अगर बोरिङ वास बोरिङ परक्युसन बो ड्रिलिङ र रोटेटरी ड्रिलिङ भन्ने छ म यो तीनवटा फर्स्टको तीनवटा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु यो लास्ट वान चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो आफैले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ खोज म यसको चाहिँ तिमीहरूलाई अर्को क्लासमा सोध्छु है यो रोटेटरी ड्रिलिङको बारेमा यो तिमीहरूलाई सेल्फ स्टडी भयो अगर बोरिङ को कुरा छ अ एगर भन्ने त सबैलाई थाहा छ हैन थाकि छ थाहा छ कि छैन भन त एगर भन्ने देखे छ कि छैन ह तुमी त बोल्यो नि देखे छैन है यो नर्म देखिन्छ देखे जस्तै तिमीहरूको ढोकामा चाहिँ चुकुलहरू राख्नु पर्यो होइन झ्यालहरूमा चाहिँ चुकुलहरू राख्नु पर्यो भने त्यो ड्रिल गर्ने टाइपको एउटा उस हुन्छ नि त्यसमा होल बनाउने के एउटा टुल्स हुन्छ त्यो देखे छौ कि छैन तपाईँले त्यस्तै खालको टाइपको हुन्छ त्यो चाहिँ है त्यो सानोमा हुन्छ है स्मल साइजको हुन्छ त्यो होलहरू बनाउनु चाहिँ भने यो एगर चाहिँ अब हामीले जुन सोइल स्याम्पलहरू निकाल्ने एगर चाहिँ अलिकति इन कम्पेरिजन टु त्यो टुल्सहरूको चाहिँ कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिक लार्जर हुन्छ त्यो चाहिँ है यो चाहिँ जस्तै यहाँ तिमीहरूले यो हेर्न सक्छौ यहाँ यो फिगरमा देख्न सक्छौ यो एगर एन्ड टुल्स हो यो अब यो पावर टुल्सहरू युज गरेर पनि हामीले यसलाई ड्रिल गर्न सकिन्छ जमिनमा होइन तर अब ह्यान्ड टुलहरू युज गरेर पनि अब वान मिटर टू मिटर थ्री मिटरसम्मको त ह्यान्ड टुलहरू युज गरेर पनि हामीले होल ड्रिल गर्न सकिन्छ है यस्तो खालको हुन्छ त्यो एगर चाहिँ अब हामीलाई कति कुन डेथको चाहिँ हामीलाई सोइल स्याम्पल रिक्वायर्ड हो पहिला चाहिँ यो एगरले चाहिँ हामीले बोरिङ गरेर होल बनाउँछौँ र त्यसपछि त्यो स्याम्पलर अब यो यहाँ तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ यो साइडमा यो फिगरमा यो स्याम्पलर चाहिँ हामीले के गरिन्छ यो स्याम्पलर लिएर यसलाई चाहिँ हामीले यो ड्रिल होलबाट चाहिँ यहाँ भित्र छिराइन्छ होइन यो स्याम्पलर रड चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो के अरे एगर साफ्टबाट चाहिँ हामीले भित्र छिराइन्छ अनि त्यहाँबाट सोइल स्याम्पलहरू निकालेर अब तर यो चाहिँ डिस्टर्ब हुनु हुन्न यसमा आउने सोइल स्याम्पल चाहिँ अब डिस्टर्ब हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनडिस्टर्ब स्याम्पल सोइल स्याम्पल त निकाल्न सकिँदैन के केही पर्सेन्ट चाहिँ डिस्टर्बेन्सै हुन्छ तर डिस्टर्बेन्स पर्सेन्टेज चाहिँ मिनिमम हुनु पऱ्यो क्या है अगर बोरिङ चाहिँ सिम्पलेस्ट मेथड अफ एक्सप्लोरेसन एन्ड द स्याम्पलिङ हो एउटा चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल हो होइन सिम्पलेस्ट मेथड हो पावर ड्रिभन अर ह्यान्ड अपरेटेड हुन्छ यो दुईटै पावर ड्रिभन गरेर मेसिनहरूको अथवा इलेक्ट्रिसिटी अथवा चाहिँ हामी कुनै फ्युलहरू युज गरेर पनि हामीले त्यसलाई पावर ड्रिभन गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ अब हामीलाई एकदम इनडेप्थ अब जस्तै यसको म्याक्सिमम डेप टेन मिटरसम्म जान सकिन्छ भने टेन मिटरको भयो भने ह्यान्ड अपरेटेड टुलबाट चाहिँ हामीले त्यो बोरिङ गर्न सकिँदैन त्यो कारणले गर्दा त्यति बेला हामी पावर ड्रिभनहरू युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ बोरिङ होलहरू चाहिँ बोर होलहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ र हामीलाई कुन कुन डेप्थहरूमा चाहिँ हाम्रो सोइल स्याम्पल चाहिएको छ त्यो डेप्थको अनुसार चाहिँ हामीले सोइल स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ त्यसमा है र यसको टेन मिटरसम्म हामीले अगर बोरिङ युज गर्न सकिन्छ स्विटेबल इन अल सोइल एब द ग्राउन्ड वाटर टेबल ग्राउन्ड वाटर टेबल भन्दा माथि चाहिँ सबै सोइलहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिनु भयो स्विटेबल हुन्छ यो अगर बोरिङ चाहिँ 
बिलो द कोइसिव सोइल में चाहिए बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल भी हमें यह अगर बोरिंग यूज करना सकता हई तर कोइजनलेस सोइल को लगी हमें ग्राउंड वाटर टेबल भाग मुनी से हमें ये सोइल सैंपल लिना को लगी ये अगर बोरिंग मेथड हमें यूज कर सकते हैं क्योंकि कोइजनलेस सोइल तो ये होता अब कोइजनलेस को हम लोग सैंड हो सैंड के एक अर् में तिहर कंपैक्टेड भर बस को होते हैं कि वाटर होने बितिक फ्लटिंग भर ये साइड लगन थाल्स हमला सोइल सैंपल एकदम डिस्टर्बेन्स हो हमला जो सोइल प्रपर्टी डिटरमाइन करना को नीड होने सोइल सैंपल हो फाइंडिंग कर सकते हैं तो कारण बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल कोइजनलेस सोइल को लगी मात्र हमें अगर बोरिंग कर सकता होलो स्टीम अगर यूज फर द सैंपलिंग और कंडक्टिंग द स्टैंडर्ड पेन्ट्रेसन टेस्ट हाई हमें होलो अगर टेस्टिंग यूज कर सकता होलो स्टीम अगर यूज कर सकता सैंपलिंग को लगी अथवा हमें के सकने भाई स्टैंडर्ड पेन्ट्रेसन टेस्ट भी कर सकता रटैंडर्ड पेन्ट्रेसन के बारे में पति हम डिटेल में पढ़् अर्ग क्लास में हाई ये फिगर बड़ हम देख साइड को फिगर तीन क्लियर छाइन तिमी को यहाँ हल्का देखना सकता यहाँ ये अल यो टाइप को खाले एगर छर्ज स्केल में हई ओरिजेन्टली राखी अलग अब यह डिफ्रेन्ट टाइप एगर इसमें हमें ये एगर यूज कर बोर होल खनेर हम के सकता यहाँ सोइल सैंपल लिख सकता सोइल सैंपल ली सके तो हमें अब तेज के प्रपर्टी स्पेसिफिक ग्राविटी निकालने हो कि अब तेज को चाहिए डीएनसिटी निकालने हो कि अब के सीयर स्ट्रेन्थ निकालने हो कि कंप्रेसिबिलिटी निकालने हो कि अब निने अथवा पर्मिबिलिटी निकालने हो कि है अब क्लासिफिकेसन करने हो कि हर एक कुछ हम के सकता सोइल को डिफ्रेन्ट प्रपर्टी चाहिए हमें सोइल सैंपल ली सके एनालाइसि कर सकता तो आधार में अब कस्ट टाइप को फाउंडेसन रिक्वायर्ड हो कस्ट टाइप को हमें भोलि कुछ टाइप को एटा तो हमें हेवी लोड हम डिटरमाइन करने भाई तेज को आधार में सोइल को बियरिंग कैपेसिटी हमें डिटरमाइन कर सोइल को डिफ्रेन्ट प्रपर्टी फाइंडिंग कर भोलि यह टाइप को फाउंडेसन चाहे बना ठीक है रिकमेंड करने होना सकता तो अर्क वाश बोरिंग सेमी डाइरेक्ट अथवा हम बोरिंग मेथड में चाहे वाश बोरिंग वाश बोरिंग को सीधे मैं तिमें थ्योरी भाग अगड़ीपटी पैसे सुरू में मिगर बार क्लियर कराँस थ्योरी के बारे में जाना लोरी तो लगभग बुझी हाल हाई वाश बोरिंग में केजन छसिंग पाइप छ ये किसिंग पाइप एटा किसिंग पाइप में होलो ड्रिल रड हमें इंसर्ट कर केजिंग पाइप वरीपरी हो सराउंडिंग में अभी होलो ड्रिल रड बीच सेंटर बड़ हम के तल पढ़ाइज तल राखी ते पी अब इस तीनवटा ट्राइपोर्ड स्टैंड छो स्टैंड को आधार में विच यूज करें ड्रपिंग करने के ड्रप कर सकिने हम उ कुल्ली यूज कर बीच को जो होलो ड्रिल रड है हमें सटेन माथि बार तल ड्रप करते मुनीपटी को चपिंग बीटले सोइल कट कर कट कर लुज कराने काम कर लुज कराई सके हमें ये तिमें फिगर में देखना सकस यहाँ बड़ा हमें पंप को मध्यम यूज कर वाटर हमें पास कराइज रपिंग बीट नेरी वाटर इंसर्ट भर तो जो लुज सोइल हो सोइल चाहिए यो केजिंग को यो होलो ड्रिल रड को बाकी रहो पोर्सन बाट के रिटर्न बैक हो रिटर्न बैक भर इस हम 
यो के भन्छ अरे सेटलिङ ट्याङ्कमा जान्छ हैन सेटलिङ ट्याङ्कमा गएर के हुन्छ त्यहाँ मोड चाहिँ अथवा चाहिँ सोइल चाहिँ त्यहाँ सेटल भएर बस्छ र वाटर चाहिँ फेरि ब्याकफ्लो हुन्छ ब्याकफ्लो भएर फेरि त्यही वाटर चाहिँ हामी के गर्न सकिनु भयो फेरि रिपम्पिङ गरेर फेरि त्यसमा त्यो सोइल स्याम्पल चाहिँ यो बोरिङ बोरहोल चाहिँ हामीले खन्नको लागि फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ है यहरोले देखाउन सक्छ तिमीहरूको यो डिरेक्सन अफ फ्लो अफ वाटर चाहिँ देखाएको छ यहरोले यसरी हामीले यो वास बोरिङ गर्छौँ र अब यो वास बोरिङ चाहिँ सर्ट एन्ड उसमा चाहिँ हामीले यहाँ गर्ने भयो पछि यो होलो ड्रिल रड चाहिँ निकालेर फेरि स्याम्पलिङ लिने कति कति मिटरमा लिने वान मिटर टू मिटर थ्री मिटर भनेर कति कति मिटरमा लिने हो त्यसको आधारमा हामीले के गर्न सकिन्छ फेरि स्याम्पलहरू हामीले निकाल्न सकिन्छ वास बोरिङमा चाहिँ है तिमीहरूले पछि यो पेन्ट्रेसन टेस्टहरू डिसिपिटी एसपी त्यसपछि एसपिटीहरू युज गर्नु पर्यो भने त्यति बेला यो वास बोरिङहरू पनि युज गरेर गराउने ट्रेन छ है हाम्रो सोइल टेस्ट सोइल स्याम्पलिङ लिनको लागि चाहिँ यसमा हेरौँ थ्योरीको पोर्सन चाहिँ त्यो अहिलेको फिगरको कुरामा केजिङ अ केजिङ इज ड्रिवन टू के विथ अ ड्रप ह्यामर एन्ड द होलो ड्रिल रड विथ चपिङ बिट इज इन्सर्टेड इन साइड द केजिङ होइन त्यो जुन हाम्रो यो फिगरमा अहिले देखाएको थिएँ यहाँ यो चपिङ ड्रिल र बिटले गर्दाखेरि के हुने भयो यो केजिङ चाहिँ पहिला हामीले इन्सर्ट इन्सर्ट गर्नुपर्यो होइन भित्र त्यस्तै सोइल इज लुजन एन्ड रिमुभ फ्रम द बोर होल युजिङ द वाटर अर ड्रिल मड मड जेट अन्डर प्रेसर है त्यसपछि हामीले के गर्ने भयो त्यो चपिङ बिटले चाहिँ के गर्ने भयो त्यो सोइललाई चाहिँ लुज गराउँछ र त्यसपछि हामीले वाटर यो मड जेटहरू युज गरेर प्रेसर वाटरहरू युज गरेर चाहिँ हामी के गर्ने भयो त्यहाँबाट त्यो लुज सोइललाई चाहिँ हामीले रिमुभ गराउँछ बोर होलबाट है एन्ड द वाटर इज जेटेड इन द होल थ्रू द बटम अफ द वास पाइप एन्ड लिभ द होल एलोङ विथ द लुज सोइल एन्ड फ्रम द एनुअल स्पेस बिट्विन द होल एन्ड द स्पेस अब त्यसमा त्यही भनेको हो त्यो चाहिँ हामीले के गरिन्छ तल बटम पोर्सनबाट चाहिँ हामीले वाटर चाहिँ जेट जेटेड गर्छौँ र त्यो वाटर चाहिँ हामीले के गरिन्छ लुज सोइललाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गरिन्छ एन्ड द वाटर रिचेज द ग्राउन्ड लेभल वेयर द सोइल इज सस्पेन्डेड इन द एलावेबल एलाउड टू सेटल सस्पेन इज एलाउड टू सेटल एन्ड द वाटर इज रिसर्कुलेटेड त्यसपछि के हुने भयो हाम्रो त्यो जुन सेटलिङ ट्याङ्क छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो सोइल चाहिँ हाम्रो सस्पेन्ड भएर बस्ने भयो त्यसपछि अथवा सेटल हुने भयो होइन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के भने वाटर चाहिँ फेरि रिसर्कुलेट गरेर बोर होल खन्नको लागि हामीले फेरि प्रोसिजर नेक्स्ट त्यही स्टेप चाहिँ हामीले फलो गरिने भयो है यो चाहिँ हाम्रो सेटअप हो वास बोरिङको सेटअप हो यो चाहिँ अर्को छ पर्क्युसन ड्रिलिङ भनेर छ अब यो पर्क्युसन ड्रिलिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो से सेल अथवा चाहिँ बाइलर भन्ने छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने केवलको माध्यमबाट चाहिँ ड्रपिङ गरेर हामीले पेन्ट्रेट गराउँछौँ है यसलाई चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ ग्रिन्डिङ द सोइल बाई रिपिटेड लिफ्टिङ एन्ड ड्रपिङ द ह्याबी चिजल अर ड्रिलिङ बिट्स होइन हामीले के गर्ने भयो भने त्यो सो जुन ग्रिन्डिङ अफ द सोइललाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो रिपिटेडली त्यो एउटा ह्याबी चिजललीलाई चाहिँ हामीले ड्रपिङ गर्छौँ अथवा ड्रिल बिटलाई चाहिँ हामीले लिफ्ट अफ गर्ने लिफ्टिङ गर्ने अनि त्यसो चाहिँ त्यसलाई ड्रप गर्दै हामीले के गर्नु पर्यो बोर होल चाहिँ नि अथवा ड्रिलिङ चाहिँ गर्नु पर्यो है वाटर इज एडेड टु फर्म स्लरी अफ कटिङ होइन त्यसपछि त्यसमा हामीले त्यो स्लरी फर्म गराउनको लागि हामीले के गरिन्छ वाटर चाहिँ एड गराइन्छ र स्लरी इज रिमुभ बाई द पम्प त्यसपछि त्यो स्लरी भइसकेपछि हामीले त्यसलाई के गरिन्छ पम्पको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई रिमुभ गरिन्छ त्यो होलबाट है इन जनरल अ मेसिन इज युज टु ड्रिल द होल इज कल ड्रिल रिग भनेर भन्छ हामीले यदि मे मेसिन युज गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रिल रिग भनेर भन्छौँ है ड्रिल रिग भनेको चाहिँ सेटअप हो त्यो चाहिँ 
जनरली पावर ड्रिवन बट मे बी हेन्डल द हेन्ड ड्रिवन भी होने रहता तर धेरे जो जनरली हमें ये प्रक्यूशन ड्रिलिंग करना को पावर ड्रिवन कर यूज कर तर अब समाइम हेन्ड ड्रिवन भी यूज होंड दिच इज प्रोवाइडेड टू रेज एंड लोअर द ड्रिल टूल्स इन द विच इज यूज टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड इज प्रोवाइडेड टू रेज एंड लोअर द ड्रिल टूल्स इन टू द होल्स है हमें के लिफ्टिंग करने डिभाइस चाहिए नहीं हमें सेटअप करो जो ड्रिल मेसिन लिफ्टिंग करने रेज अफ करने लोअर डाउन करना को लगी हमें एटा के लिफ्टिंग डिभाइस चाहिए सेटअप हई अगड़ी को फिगर को जस्ते ट्राइपोर्ड बनाने तेस पीछे पुल्डी यूज कर लिफ्टअप करने फिर ड्रप डाउन करने प्रक्यूशन ड्रिल ड्रिलिंग में ये फिगर में हम देख सकता संक बार अब इस हम लिफ्ट कर लोअर डाउन कर हम जो लिफ्टिंग डिभाइस हो यूज कर हमें ये ड्रिलिंग कर ठीक है यहाँसम बुझी हो हम प्रोसिडियर भो कसरी सोइल सैंपल लिने भर कसरी हमें सोइल सैंपल लिख को लगी बोर होल कसरी खन्ने कसरी से हमें बोर होल खाने बोर होल खन्न को लगी डाइरेक्ट मेथड में हमें के कर सकता इनडाइरेक्ट मेथड में हमें कसरी कर सकता भाई कुछ इसमें आयो हई और डाइरेक्ट में हमें टेस्ट पीट हु अथवा ट्रेन्स खनेर हम सोइल सैंपल लिख सकने भो तर एकदम लार्ज डेथ में अथवा ग्रेटर दैन टेन मीटर भाग मत को हमें डेफ में चाहिए नहीं सोइल सैंपलिंग लिखो अब टेन ट्वेंटी फोर्टी मीटरसम को डेफ में गए हमें सोइल सैंपल लिखो अथवा हम डेथ अफ फाउंडेसन हम मीटर डेफ में जान बेला वाश बोरिंग पर्क्यूशन बोरिंग ड्रिलिंग है अगर ड्रिलिंग चाहे अप टू टेन मीटर होने भाई है तेस पच्चीस हम रोटेटरी ड्रिलिंग हमें करें सोइल सैंपल लिख सकता रो सोइल सैंपल ली सके हमें के करने भाई सोइल को प्रपर्टी इन्वेस्टिगेशन कर सकता हाई ल अब ते पी मज तुम थोड़े सैंपलिंग संबंधी को पढ़ाऊँ टाइप्स अफ सैंपल को अर्क क्लास में हम सैंपल कसरी लिने कसरी सैंपलिंग भाई प्रोसिडियर अर्क क्लास में मूँ हाई यहांसम तो बुझी हाई सब कन्फ्यूजन छोड़ हाई लाई अगड़ी को ये हम जो मेथोड फर साइड इन्वेस्टिगेशन में कई कन्फ्यूजन छोड़ कुन मेथड हु भाई तो लगभग सब ठा भाई तो मेथड के बारे में कई कन्फ्यूजन छोड़ हाई कोई कोई बोल रहे ना तेर हम्म सब सुते जो एवं खाना खा रो सुच लगे झुपुक्क एकदम सुगर होने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हो रे हाई सान उमे में सुगर होगा यार सब खाना खा रहा सुतर
ठीक है अब यह तिमी मैं अर्क कमिंग क्लास में चैप्टर वन को भाई भाव हो सब तिमीन भी सोन अब तिमी मैं सोधे भाँ पी अर्क सैंपलिंग को अब अगर हम कसरी सैंपल लिख को लगी कसरी बोर होल खाने भाई डिफ्रेंट मेथड डाइरेक्ट मेथड सेमी डाइरेक्ट मेथड को सैंपलिंग को एक्सट्रैक्शन अफ द सैंपल फ्रम द सैंपलिंग इंस्ट्रुमेंट है हमें कसरी एक्सट्रैक्ट करने भाई कुरा अब इसको दुई टाइप से डिस्टर्ब सैंपल रोक अनडिस्टर्ब सैंपल हाई डिस्टर्ब सैंपल आर दोज इन विच द नेचुरल स्ट्रक्चर अफ द सोइल गेट डिस्टर्ब ड्यूरिंग द सैंपलिंग बट सैंपल रिसे रिप्रेजेंट द कंपोजिशन एंड मिनरल कंटेन्ट अफ द सोइल हई सी अब यह डिस्टर्ब सैंपल से होने वो तो जो नेचुरल सोइल को कंडीसन स्ट्रक्चर थी सोइल स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब भेस को कंपोजिशन रिनरल कंटेन्टर को रिप्रेजेंटेशन कर डिस्टर्ब सैंपल ये डिस्टर्ब सैंपल कैन बी यूज फर द डिटर्मिनेसन अफ द इंडेक्स प्रपर्टी जैसे ग्रांड साइज है प्लास्टिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक ग्राविटी हमें के सकने भो यो डिस्टर्ब सैंपल बड़ी हमें अब इंडेक्स प्रपर्टी तुम्हें सोइल में पढ़ी सकता छो तो इंडेक्स प्रपर्टी हमें डिटर्माइन कर सकता हाई डिस्टर्ब सैंपल भाई अनडिस्टर्ब सैंपल मे बी डिफाइन एज दोज इन विच द मेटेरियल हेज बीन सब्जेक्टेड टू मिनीम डिस्टर्बेन्स सो दैट द सैंपल आर सुइटेबल फर द सीयर स्ट्रेंथ एंड कंसोलिडेशन टेस्ट है अब इसमें तिमी सोइल मेकानिक्स पढ़ी सके तिमें ठा भो हमें डिस्टर्ब सैंपल भाई के सकने भाई इंडेक्स प्रपर्टी पता लगन सकता जैसे स्पेसिफिक ग्राविटी का कुरा है इसको ग्रांड साइज को प्लास्टिटी का कुछ हमें डिस्टर्ब सैंपल भाई हमें के सकता लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट का कुछ जो तिमी लैब में गिखा ती कु हमें डिस्टर्ब सैंपल भाई सोइल को पता लगन सकता रेल के रिप्रेजेंटेशन करपोजिशन को सोइल स्ट्रक्चर को प्रपर्टी को रिप्रेजेंट कर सोइल सैंपल डिस्टर्ब भाई रामें अनडिस्टर्ब सैंपल सब्जेक्टेड टू मिनीम डिस्टर्बेन्स अब हंड्रेड पर्सेंट डिस्टर्बेन्स होते हैं तो भाग सक तो सब्जेक्टेड टू मिनीम डिस्टर्बेन्स होता अनडिस्टर्ब सैंपल भाई हम के सकने भाई सीयर टेस्ट हु कंसोलिडेशन टेस्ट करो सैंपल चाहे सुइटेबल होने हाई सीयर टेस्ट डाइरेक्ट सीयर टेस्ट हु करने अर्क इन अनडिस्टर्ब सैंपल इन अनडिस्टर्ब सैंपल्स नेचुरल स्ट्रक्चर अफ सोइल एंड वाटर कंटेन इज रिटेन इसमें के होने नेचुरल सोइल स्ट्रक्चर रटर कंटेन से हम होता अनडिस्टर्ब सैंपल में रिटेन होते ट्यूब सैंपल एंड यो टक सैंपल्स आर कंसिडर टू फल इन द इन दिस कैटेगरी कैटेगरी है हमें ट्यूब सैंपल अथवा चक सैंपल ये कैटेगोरी में अनडिस्टर्ब सैंपल लिने कैटेगोरी में पढ़् जैसे इट इज इम्पोसिबल टू गेट द ट्रुली अनडिस्टर्ब सैंपल हाई हमें ट्रुली अनडिस्टर्ब सैंपल से हमें पा अगि नहीं मैं भाई सके पा के पोसिबल होते हैं है इवन द रिमुवल अफ द सोइल फ्रम द ग्राउंड प्रोसिडियर अ चेंज इन द स्ट्रेस एंड कजेज द सोम डिस्टर्बेन्स है हमें सोइल चाहिए ग्राउंड लेवल बार रिमुव कर निल्दा खेल के सर्टेन स्ट्रेस रिमुव भर में अथवा स्ट्रेस चेंज आए तो सोइल सैंपल चाहे सैंपल में डिस्टर्बेन्स होने वाको लिस्ट डिस्टर्बेन्स इज अबटेन्ड अन द सोइल केयरफुली एक्सपोज एंड ट्रिमडेड फ्रम अ ब्लड सैंपल अबटेन फ्रम पीट है अब के होने भाई हमें एकदम केयरफुली एक्सप्लोर कर अथवा ट्रिम हो गए एकदम मिनीम चाहिए लिस्ट डिस्टर्बेन्स हमें सोइल सैंपल अबटेन कर सकता हाई पीटर बड़ा जैसे अनडिस्टर्ब सैंपल आर यूज फर डिटर्माइनिंग द इंजीनियरिंग प्रपर्टी अफ द सोइल सच इज कंप्रेसिबिलिटी सीयर स्ट्रेंथ एंड पर्मिबिलिटी हम के होने भाई अगर नहीं आई सको अनडिस्टर्ब सैंपल भाई हमें कंप्रेसिबिलिटी अथवा कम कंसोलिडेशन सीयर स्ट्रेंथ का कुछ पर्मिबिलिटी का कुछ हमें स्टडी कर सकता हाई जैसे स्मलर इन द डिस्टर्बेन्स मोर रिलाए रिलाएबल द सैंपल है यदि जी सैंपल हम अनडिस्टर्ब होती नहीं हम होने भाई 
त्यो स्याम्पल चाहिँ रिलायबल हुन्छ र यो जति डिस्टर्ब हुने भयो त्यति अनरिलायबल हुने भयो र हामीले अब डिस्टर्ब स्याम्पलबाट चाहिँ सबै चाहिँ नि हामीले त्यसको प्रपर्टी चाहिँ स्टडी गर्न सकिँदैन है यी कुराहरु भए अब तिमीहरुलाई अर्को क्लासमा चाहिँ म अब यो स्याम्पलिङ कसरी गरिन्छ हैन अब यसमा अहिले त तिमीहरुले यो क्वालिफाइ चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोध्छ राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टर्ब स्याम्पल एन्ड अन डिस्टर्ब स्याम्पल भनेर सोध्न सक्छ त्यो भयो अनि यी कुराहरु चाहिँ लेख्न पर्यो र मेजर कुरा चाहिँ हामीले अब डिस्टर्ब स्याम्पल भयो भने चाहिँ जस्तै इन्डेक्स प्रपर्टीहरु लाइक पार्टिकल साइज हैन अनि त्यसपछि गएर तिमीहरुको अरु कुराहरु चाहिँ हामीले जुन इन्डेक्स प्रपर्टीको कुराहरु जुन जे जे छन् त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले ग्रान्ड पार्टिकल साइजहरुको कुराहरु प्लास्टिसिटीको कुराहरु चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न पर्यो भने अन डिस्टर्ब सोइल स्याम्पल भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कन्सोलिडेसन सियर स्ट्रेंथ परमियाबिलिटीको कुराहरु चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ भन्ने मेजर कुरा चाहिँ त्यो लेख्न पर्यो त्यो भएको अनि अरु त तिमीहरुले अब थप्न सकिहाल्छौ है ल यही नै हो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है म अर्को नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरुलाई अब कसरी चाहिँ हामीले सोइल स्याम्पलिङ गर्न लिन सकिन्छ र सोइल स्याम्पलिङ गर्ने प्रोसिजरको कुराहरु चाहिँ म अर्को क्लासमा गराउँछु है पढाउँछु आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त केही क्वेशनहरु छ भने डिस्कस गरौँ